ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் நாளைக்கு வந்து தமிழ் நியூ இயர் சனிக்கிழமை மொதல் நாளே வந்து கொஞ்சம் காய்கறிகள்லாம் வாங்கி வச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நான் கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நைட் டின்னருக்கு பாசிப்பயிறு இட்லி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஊற வைக்கிறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சிடுறேன் அது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டு டம்ளர் பாசிப்பயிறு ரெண்டு டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் உளுந்து நீங்கள் ஒரு டம்ளர் பாசிப்பயிறு எடுத்தீங்கன்னா அரை டம்ளர் உளுந்து எடுக்கணும் நான் ரெண்டு டம்ளர் பாசிப்பயிறு எடுத்துருக்குறேன் ஒரு டம்ளர் உளுந்து எடுத்துருக்குறேன் இதை ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக ஊற வைக்கணும் இதை எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுடுங்க இதை நீங்கள் மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு தமிழ் வருஷ பரப்புக்கு பச்சடி வைக்கணும் போகிற வழியிலே வேப்ப மரத்தில் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வேப்பம் பூ எடுத்துக்கிட்டேன் நாளைக்கு பச்சடிக்கு செய்கிறதுக்கு மாங்காய் பச்சடி செய்கிறதுக்கு வேணும்னு எடுத்துக்கிட்டேன் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் எடுத்துகிட்டு போனோடனே அடுத்து கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்தேன் சாமி முன்னாடி வைக்கிறதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் காய்கறிகள்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஆமாம் எடுக்கணும்ப்பா குட்டி கிரேப்ஸ் இல்லைங்களா காய் வாங்கிட்டு வெளியே வந்தோன்னா அங்கே பக்கத்துலே வந்து கரும்பு ஜூஸ் கடை இருந்துச்சு ரொம்ப வெயில் பயங்கர வெயிலாக இருந்துச்சு பத்து மணி தான் ஆச்சு அவ்வளோ வெயிலாக இருந்தது சரி அங்கே போய் ஒரு கரும்பு ஜூஸ் குடிச்சிட்டு வரலான்னு குடிச்சிட்டு வந்தோம் பாசிப்பயிரை எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்குறேன் உளுந்து மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்குறேன் இப்போ ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக அரைச்சிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பாசிப்பயிரை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது உளுந்து போட்டு அரைக்கணும் நான் ஃபஸ்ட்டு பாசிப்பயிரை அரைச்சிக்கிறேன் இப்ப உளுந்தையும் நல்லா அரைச்சாச்சு இப்ப இது கூட உப்பு சேர்த்து கலந்துக்கலாம் உங்களுக்கு உப்பு எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு மணி ஆயிடுச்சு அரைச்சி முடிக்கிறதுக்கு அஞ்சு மணி நேரம் ஊறுனா கரெக்டாக இருக்கும் நைட்டு ஏழு மணிக்கு இட்லி ஊற்றுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் புளிக்கட்டும் புளிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இன்றைக்கி மத்தியானம் என்ன சமையல் பண்ணேன்னா சாதம் சேனை பூண்டு பொரியல் தயிர் இந்த சேனை பூண்டு பொரியல் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிறேன் அதோடய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க தயிர் கீரை குழம்பு பாலை கீரை குழம்பு பாலை கீரை குழம்பும் நான் ஏற்கனவே வச்சுருக்குறேன் அதோடய லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் அந்த கீரை குழம்புக்கும் இந்த சேனை பூண்டு பொரியலுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்பளம் ஊறுகா மாங்காய் ஊறுகா இதுதான் இன்றைக்கி மதியம் லன்ச்சு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் காய்கறியெல்லாம் எடுத்து பிரித்து வைக்கணும் அஞ்சு மணிக்கு மேலே எழுந்து வந்து தான் காயெல்லாம் பிரித்து எடுத்து வச்சிட்ருக்குறேன் பயங்கர வெயில் அனல்லாம் இருக்குது ஒன்றுமே ஒரு வேலையுமே செய்ய தோணலை அப்படி இருக்குது பட்டாணி வாங்கியிருக்கேன் பச்சை பட்டாணி அதை எடுத்து உரிச்சு வச்சிட்ருக்குறேன் இனிமேல் தான் ஒவ்வொரு காயாக எடுத்து வைக்கணும் கிரேப்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன் கொய்யா சரியில்லை அதனால் ரெண்டே ரெண்டு கொய்யா தான் வாங் கொய்யா சரியில்லை அதனால் ரெண்டே ரெண்டு கொய்யா தான் வாங்கினேன் இனிமேல் தான் ஒவ்வொரு காயாக பிரித்து எடுத்து வைக்கணும் ஹஸ்பண்டு கூட ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க பட்டாணி உரிச்சு கொடுத்துட்ருக்குறாங்க 
வெள்ளை பூசணி வாங்கியிருக்கிறேன் பரங்கிக்காய் வாங்கியிருக்கிறேன் ரெண்டு மல்லிக்கட்டு வாங்கியிருக்கிறேன் கருவேப்பிள்ளை ஒவ்வொன்றா எடுத்து வச்சுட்டு காட்டுறேன் என்ன வாங்கினேன்னு காயெல்லாம் பிரித்து வச்சாச்சு இனிமேல் எடுத்து அடுக்க வேண்டியதுதான் அதுக்கு முன்னாடி சூடாக ஒரு கப் காஃபி ஃபில்ட்ரு காஃபி இந்த காஃபி என் வீட்டுக்கார் போட்டு கொடுத்தார் சொல்ல சொன்னார் அதனால் சொல்லிட்டேன் சொல்லி என்னென்ன காய் வாங்கினேன்னு காட்டுறேன் தக்காளி நேந்திரம்பழம் அவரக்காய் காராமணி கொடமிளகா மாங்காய் முருங்கக்காய் பீட்ரூட் அப்புறம் கேரட் வாங்கியிருக்கிறேன் பாவக்காய் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இதை பார்க்கும் போது முள்ளங்கி ரெண்டு பேபி பொட்டேட்டோ அது எதனால் பண்ணிக்கலாம் கிரேவி பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எதுனால் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக ரெண்டு வாங்கியிருக்கிறேன் இது ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நாளைக்கு தட்டில் வைக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நைட்டு தட்டில் வைக்கிறதுக்கு அவக்கோடா ஆரஞ்சு வாங்கியிருக்கிறேன் கொய்யா வாங்கியிருக்கிறேன் மாதுளை வாங்கியிருக்கிறேன் இது பலாப்பழம் கிடைக்கல இன்றைக்கி போதும் நைட்டு போகும்போது பார்க்கணும் திரும்ப இருக்குதான்னு மாம்பழம் வீட்லேயே இருக்குது வாழைப்பழம் இன்னொரு சின்ன பழம் வாங்கணும் இது கிரேப்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன் கிழங்கு ஒன்று வாங்கியிருக்கிறேன் அப்புறம் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டே காட்டிட்டேன் உங்களுக்கு பரங்கிக்காய் முள்ளங்கி சரி வெள்ளை பூசணி அப்புறம் வந்து மல்லி கொத்தமல்லி கட்டு கருவேப்பிள்ளை இவ்வளோதான் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து அடுக்கி வைக்கணும் உள்ளார வெள்ளக்கெல்லாம் நல்லா கழுவியாச்சு இப்போ நான் பூஜை பண்ணிக்க போகிறேன் காலையிலே கழுவி வச்சுட்டேன் இப்போ தான் பூஜை பண்ண போகிறேன் கோவில் கிளம்ப இப்போ கோவிலுக்கு கிளம்ப போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதா செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் இப்போ சந்தனம் எடுத்து கலக்கிக்க போகிறேன் ஒரே இதாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா மாற்றி மாற்றி தொட்டுட்ருக்கும் போது இதுலேயும் குங்குமத்துலேயும் இதுலேயும் தொடம் போது கலர் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் கலர் மாறிடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் இது ரெண்டு தட்டில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு சந்தனம் கலக்கியாச்சு ஃபஸ்ட்டு எங்கெல்லாம் சந்தனம் வைக்க போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு வச்சுருங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குங்குமம் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த எட்டு முகத்துக்கும் வச்சுக்கணும் லக்ஷ்மி அம்மன் வந்து எட்டு அம்மன் இருக்காங்க எட்டு பேருக்குமே வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் போதும் இப்போ கீழே வச்சிடலாம் பின் பக்கத்தில் ஒன்று இப்போ எல்லாம் வச்சாச்சு அந்த பட்ஸ் எடுத்துருந்தா குங்குமம் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க லேசாக தண்ணியை தொட்டுட்டு இப்படி வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் எத்தனை இடத்துல வச்சுருக்கீங்களோ எல்லா இடத்துலையும் அழகாக சின்னதாக வச்சுக்கோங்க குழந்தைங்க இருந்தால் குழந்தைங்களை கொடுத்தே வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப அழகாக இஷ்டப்பட்டு வைப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் இப்போ இருந்தே பழக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு செய்ய சொல்லி இப்போ வச்சாச்சு ஆரட்டும் அப்புறம் எடுத்து வைக்கலாம் இதே மாதிரி இப்போ இந்த சாய்பாபா விளக்குக்கும் நான் வச்சுக்க போகிறேன் இந்த விளக்கு தான் சாய்பாபா முன்னாடி வச்சுருப்பேன் நான் இப்போ இதுலேயும் குங்குமம் வச்சுக்கலாம் கையில் வச்சோம்னா பட்ட பட்டையாக விழும் குங்குமம் விழும் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா அழகாக ஒரு இடத்துல சின்ன பொட்டு மாதிரி வைக்கலாம் இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம விளக்கு அலங்கரிச்சாச்சு இப்போ கோவில் கிளம்பிட்டோம் நானும் ஹஸ்பண்ட் கோயில் போக போகிறோம் ராமர் கோவிலுக்கு கோயில் போயிட்டு நைட் எட்டு மணிக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து நைட் டின்னருக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ பாசி பயிர் இட்லி தான் செய்ய போகிறேன் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டு முடித்தாதான் ஒம்பது மணிக்கு போய் மறுநாள் காலையில் பார்க்குறதுக்கு விஷு பண்ணிக்கலாம் ரெடி பண்ண வேண்டியிருக்குது அதனால் எனக்கு சீக்கிரமாகவே சாப்பிட்டாச்சு நைட் டின்னர் மாவு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்லா புளி பயிரிடுச்சு 
இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம இட்லி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி நெய் தடவிக்கோங்க நான் நெய் தடவிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன வேணாலும் தடவிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா தட்லையும் ஊற்றிக்கோங்க பத்து நிமிஷம் இட்லி வேகணும் இப்போ இந்த மாவுலேயே நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் தோசையும் சூப்பராக வரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சுற்றி எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நீங்கள் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கூட தாளித்து போட்டு அடை மாதிரி ஊற்றலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தோசை திருப்பி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு எங்க இதுக்கு சாம்பார் தேங்காய் சட்னிலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கலாம் இட்லியை தோசை வெந்துடுச்சு எடுத்துடலாம் பாசிப்பு பாசிப்பயர் தோசை ரெடி இப்போ நம்ம இட்லி எடுக்கலாம் இட்லி எடுத்துக்கிறேன் சூப்பராக இருக்கு பார்த்தீங்களா சாஃப்டாக ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான இட்லி இது கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா நல்ல பஞ்சு போல் இருக்கும் நீங்கள் காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு ஊற போட்டிங்கன்னா எயிட் ஹவர்ஸ் கழித்து அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுட்டு நைட் டின்னருக்கு இந்த இட்லி இந்த தோசையும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாவு கரெக்டாக அஞ்சு மணி நேரம் தான் பிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி கெட்ட ஸ்மெல் வந்துடும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா ஒரு வேலைக்கு வச்சுருந்து சாப்பிட்லாம் நீங்கள் தேவையான அளவு மட்டும் ஊற வச்சு அரைச்சி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் பூ பழம் எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு எங்க வீட்டு விஷு கனி தண்ணி வச்சாச்சு செம்பு ஃபுல்லா தண்ணி வச்சாச்சு இந்த வருஷம் ஃபுல்லா யாருக்குமே தண்ணி கஷ்டம் வரக்கூடாது அதுக்காக நம்ம எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் கடவுள்கிட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் வச்சுருக்கிறேன் இதுதான் முரண் கிடையாது உங்களுக்கு எப்படி வைக்க தோணுதோ அப்படி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் செஞ்சுருக்கிறேன் இதோட இந்த விளாக் முடியுது நாளைக்கு புது வருஷத்துக்கு என்ன சமைக்கிறேன் என்ன ஏதுங்கிறத வந்து அந்த வீடியோ தனியாக நான் போடுறேன் அந்த வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு என்னோடய ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்